ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் சைனாவுக்கு தேவைப்படும் இந்திய தடுப்பூசிகள் அமெரிக்காவை ஒலுக்கியுள்ள சைனாவின் ஸ்பை பலூன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்ட மிசைல் அசம்பிளி சென்டர் அதாவது பெரிய ஏவுகணை ஒருங்கிணைப்பு மையம் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை செய்துள்ளது இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனத்துடன் போட்டி போட ஆரம்பித்துள்ள இந்தியாவின் கல்யாணி நிறுவனம் ரஷ்ய உக்ரைன் போரினை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு புதிய நவீன போர் திட்டங்களை இன்று இந்தியாவின் முப்படைக்கு விவரித்த இந்தியாவின் ராணுவ தலைவர் மனோஜ் பாண்டே பாகிஸ்தானை பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து அழிக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் அப்படின்னு எல்லாமே அருமையான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க சைனாவில் இன்னும் கூட கொரோனா கொடுமை முடியவில்லைன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா பிரெண்ட்ஸ் உங்களில் ஒரு சில பேரால் இதனை நம்ப முடியாது ஆனால் அதுதான் உண்மை சைனாவின் கொரோனா கொடுமையை முடிவுக்கு கொண்டு வர ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தான் உள்ளது அது என்ன தெரியுமா இந்தியாவின் கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் சைனாவில் கொரோனாவை தடுக்க முடியாத அளவுக்கு பரவிவிட்டது எனவே தடுப்பூசிகள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் தற்போது சைனாவுக்கு தேவைப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல தற்போது சைனாவில் பரவக்கூடிய வேறு என்றுக்கு சைனாவின் சொந்த தடுப்பூசிகள் வேலை செய்யவில்லை என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் கோவாக்சின் தடுப்பூசி மட்டும்தான் சைனா மக்களை காப்பாற்ற முடியும் என்ற ரிப்போர்ட் தற்போது வெளிவந்துள்ளது சைனாவின் ஜீரோ கோவிட் பாலிசி முடிவுக்கு வந்த வெறும் இருபது நாட்களில் இருபத்தி ஐந்து கோடி மக்களுக்கு கொரோனா நோய் பரவியது என்று வெளிவந்த செய்தியை தற்போது சைனாவே உண்மை என்று ஒத்துக்கொண்டு விட்டது சைனா நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்பட்டு அங்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட கேன்சினோ அண்ட் பிபி எப்பி கார்வி என்ற இரண்டு தடுப்பூசிகள் அங்கு உண்டு பேர பாத்தீங்களா இந்த இரண்டுமே தற்போது வேலை செய்யவில்லை அந்த வேரியண்டுக்கு எதிராக வேலை செய்யவில்லை என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஒரே நேரத்தில் பல கோடி மக்களுக்கு நோய் வந்துள்ள காரணத்தால் நல்ல வீரியம் மிக்க தடுப்பூசி அவர்களுக்கு தற்போது தேவைப்படுகிறது அது கண்டிப்பாக இந்தியாவின் கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு என்று முடிவு செய்யப்பட்டு இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகளை மனிதாபிமான அடிப்படையில் சைனாவுக்கு தருமாறு இந்தியாவுக்கு வேண்டுகோள் வந்துள்ளது ஏற்கனவே இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பிரிமாவிர் பாக்சிஸ்தா மோல்னான்வட் அண்ட் மாலான்ட்ரிஸ் என்ற நான்கு முக்கியமான மருந்துகள் இந்தியாவால் மிகவும் குறைந்த விலையில் சைனாவுக்கு அனுப்பப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் முடிவில் இந்தியாவின் பாக்சுலாவில் என்ற ஒரு மருந்தை கண்டிப்பாக சைனாவின் இந்த புதிய வேரியண்டுக்கு சைனா அரசு கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் என்ற அறிவுரை டபிள்யூஎச்ஓ அமைப்பால் சைனாவுக்கு சொல்லப்பட்டது இந்தியாவும் உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இந்த பாக்சுலோவிட் மருந்தை கடந்த ஆறு மாதங்களாக சைனாவுக்கு கொடுத்து தொடர்ந்து உதவுகிறது இதில் இன்னொரு விஷயம் சைனா இந்த கோவிட் நோய் தொடங்குவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது உலக சுகாதார மையத்தில் சைனாவின் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கோடி மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துள்ள ரகசியம் தற்போது வெளிவந்துள்ளது நம்ப முடியுதா அமெரிக்காவின் பைசர் மெடிக்கல் நிறுவனத்தின் பாக்சோவிட் மருந்துக்கு இணையான மருந்து அதிகமான விலை என்பதாலும் அவர்களது தடுப்பூசி மற்றும் கொரோனா நோய்க்கான அனைத்து மருந்துகளின் எஃபிகசி குறைவு என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் தற்போது இந்தியாவின் தடுப்பூசிக்கும் மருந்துகளுக்கும் சைனா இந்தியாவிடம் ஆதரவு கேட்டு உதவி கேட்டு வந்துள்ளது சைனாவின் வயதான மக்களை பாதுகாக்க தற்போது சைனாவில் தடுப்பூசி கொரோனா மருந்து என எதுவுமே கிடையாது சைனாவின் பூஸ்டர் ஷாட் நிலை தொடர்ந்து பின்தங்கியுள்ளது தடுப்பூசி பந்தயத்தில் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக சைனா தனது சொந்த தடுப்பூசியை அதிகமாக விளம்பரம் செய்தது மற்ற நாடுகளின் தடுப்பூசிகளை தொடர்ந்து விமர்சித்தது ஆனால் இப்போது இந்தியா சைனாவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவு செய்துவிட்டதாகவும் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் தொடங்கிவிட்டது இதே இந்த சைனா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இந்தியாவின் மருந்துகளை சட்டவிரோதமாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டது என்றும் இந்திய ஜெனரிக் மருந்துகளில் தொண்ணூறு பெர்சென்ட்டுக்கும் அதிகமானவை போலியானவை என்றும் சைனா செய்தி நிறுவனங்கள் அவர்களது சமூக ஊடகங்களில் தொடர்ந்து போலி பிரச்சாரம் செய்தார்கள் ஏபிஐ எனப்படும் ஆக்டிவ் பார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மருந்து கச்சா பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதில் இதுவரை சைனா முதலிடத்தில் உள்ளது இந்தியா கூட அதன் ஏபிஐ தேவைகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்கு கொரோனா நோய் வரைக்கும் சைனாவை சார்ந்து இருந்தது அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவின் ஜெனரிக் மருந்து தேவைகளில் பிப்டி பர்சன்ட் வரை இந்தியா சப்ளை செய்கிறது ஆனால் இந்தியாவில் பரவிய பெரிய கொரோனா அலையின் போது சைனா இந்தியாவுக்கு அவசரமாக தேவைப்பட்ட இந்த ஏபிஐ ஆக்டிவ் பார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மருந்து கச்சா பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதை சைனா நிறுத்தியது 
இது இந்தியாவின் மருந்து சப்ளை சைனா விநியோக சங்கிலியை கடுமையாக பாதித்தது இதனால் அமெரிக்காவில் கூட மருந்து பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது அப்போதுதான் இந்தியாவின் மருந்து தயாரிப்பு என்ற சிங்கத்தை சைனாவும் அமெரிக்காவும் தட்டி எழுப்பியது எனவே தற்போது சைனா இந்தியாவை சார்ந்து இருந்து இந்தியாவின் உதவியை கேட்டு வர வேண்டிய சூழல் வந்துவிட்டது அல்மோஸ்ட் சைனாவின் ஐம்பது கோடி மக்களின் உயிர் தற்போது இந்தியாவின் கையில் உள்ளது இந்த மருந்தை கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்ற உங்களது கருத்தை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க ஐரோப்பிய நிறுவனம் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஏவுகணை ஒருங்கிணைப்பு வசதியை இந்தியா அமைத்தது இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சென்ற வருடம் பேசியிருந்தோம் இந்த புதிய ஏவுகணை அசம்பிளி நிறுவனத்தில் இந்தியாவின் எல் என் டி நிறுவனத்திற்கு பிப்டி ஒன் பர்சன்ட் பங்கும் எம்பிடிஏ என்ற ஐரோப்பிய நிறுவனத்திற்கு பங்கும் கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஏவுகணை தளம் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் எக்கானமிக் ஜோன் பொருளாதார மண்டலத்தில் பதினாறாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டது இது இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகளாவிய ஏற்றுமதி சந்தைக்கும் தேவையான மிசைல் அசம்பிளிங் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் என்று சொல்லப்பட்டது இது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் திட்டமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா இதனால் எந்த விதமான சுற்றுப்புற சூழல் மாசு இல்லாத ஒரு நிறுவனம் இது ஏன்னா இந்த சென்டரில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்டரில் அசம்பிளி மட்டும்தான் நடக்கிறது டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரையல் கிடையவே கிடையாது மீட்டியார் ஏவுகணை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ரஃபேல் போர் விமானத்தில் இந்த ஏவுகணை இருக்கு இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் ரேடார் கைடட் பியாண்ட் விஷுவல் ஏர் டு ஏர் மிசைல் பி வி ஆர் ஏ ஏ எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்வைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய விமானங்களையும் ரேடார் பயன்படுத்தி தாக்கக்கூடியது இந்த ஏவுகணையில் பிரான்ஸ் இட்டலி ஜெர்மனி மற்றும் யூகே அப்படின்னு எல்லா நாடுகளின் மூளையும் இருக்கு இதுவும் இந்த எம்பிடிஏ நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது எனவே இந்த வருடம் நடக்க உள்ள ஏரோ இந்தியா உலக அளவு நிகழ்ச்சியில் யூரோப்பியன் மிசைல் மேக்கர் எம்பிடிஏ அவர்களது அனைத்து ஏவுகணை தயாரிப்புகளையும் காட்ட உள்ளார்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அசம்பிள் செய்யப்பட்ட அதிகமான ஏவுகணைகளும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்யாணி குரூப் டு என்டர் ரேஸ் Compete with DRDO for Zoravar Light Tank. போன வாரம் தான் இந்த ஜொராவர் பீரங்கி பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம் இது இந்தியாவில் நமது டிஆர்டிஒ நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய பீரங்கி இது வந்து ரஷ்யா ஒன் டி நைன்டி டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த உலக அளவில் பெருமை மிக்க பீரங்கிகள் இருக்கு டேங்க் இருக்கு அதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்த பீரங்கி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இந்த ஜரோவர் பீரங்கிக்கு இணையாக நம்ம கல்யாணி நிறுவனம் வந்து இன்னும் அதிகமான போட்டி போடக்கூடிய அளவில் அதிகமான பீரங்கிகளை தயாரிக்க உள்ளதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்த கல்யாணி நிறுவனம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பல வீடியோக்கள் பேசி இருக்கிறோம் இந்த கல்யாணி நிறுவனம் வந்து போர் நடக்கிற இடத்துக்குள்ளேயே போய் சப்ளை செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்பவும் சக்தியான மிகப்பெரிய ட்ரக் பெரிய பெரிய வாகனங்களை இந்த கல்யாணி குரூப் நிறுவனம் வந்து இந்திய மிலிட்டரிக்கு இந்திய இராணுவத்திற்கு சப்ளை செஞ்சிருக்கு இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இந்த நிறுவனத்திற்கு இப்ப இந்த ஜொராவர் லைட் டேங்க் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்தியா தயாரிக்கக்கூடிய இந்த பீரங்கிக்கு எதிராக ஈடாக போட்டியாக இந்த கல்யாணி குரூப் நிறுவனமும் பல ஆயுதங்களை தயாரிக்க இருப்பதாக ஒரு செய்தி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் உங்களுக்கு தெரியும் மனோஜ் பாண்டே ஹி ஹைலைட்ஸ் லெசன்ஸ் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் வார்ஃபேர் ஃப்ரம் உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் உலக அளவில் இப்ப இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி ஏன் சைனா அமெரிக்கா இது மாதிரி பெரிய நாடுகள் கூட இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரை அடிப்படையாக வைத்து பல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரஷ்யா வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு படை இந்த படையை வந்து இந்த சின்ன உக்ரைன் நாட்டினை ஒரு வருஷமாக தாக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதுன்னா அதற்கு காரணம் என்னன்னா ஜெர்மனி பிரிட்டன் போலந்து அமெரிக்கா இது மாதிரியான நாடுகள்ல இருந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட்ட ரொம்ப மாடர்ன் வார்ஃபேருக்கான ஆயுதங்கள் அதாவது நவீன ஆயுதங்கள் ட்ரோன்ஸ் பெரிய பெரிய மிசைல்களை தடுக்கக்கூடிய மிசைல் கமாண்ட் சென்டர்ஸ் இப்படி அதிகமான நவீன ஆயுதங்கள் சின்ன சின்ன ஆயுதங்கள் தான் ஆனா ரொம்ப மாடர்ன் ஆயுதங்கள் உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட்டது எனவே இப்போது இந்தியாவின் முப்படைகளையும் தயாரிக்கக்கூடிய அளவில் பாகிஸ்தான் எல்லையாக இருந்தாலும் சரி சைனா எல்லையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம மூன்று படைகளையுமே தயாரிக்கக்கூடிய அளவில் எந்த அளவுக்கு மாடர்ன் வார்ஃபேர் அதாவது அசிமெட்ரிக் வார்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே நவீன ஆயுதங்களாக இருக்கணும் சரியா நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பீரங்கிகள் பெரிய பெரிய டேங்க் இல்லையா பெரிய பெரிய கோவிட் சர்ஸ் இது மாதிரி ஆயுதங்களை நம்பி இருக்காம 
எல்லாமே மாடர்ன் ஆயுதங்களாக நவீன ஆயுதங்களாக இருக்கணும் இல்லையா இந்த பிட்புல் மாதிரி தானாகவே இயங்கக்கூடியது தானாகவே சுடக்கூடியது போர்க்களத்தில் மனிதர்கள் கண்ட்ரோலே இல்லாம தானாகவே அப்படியே போய் அட்டிச்சு துவம்சம் பண்ற ஆயுதங்களாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை எப்படி நம்ம நாட்டு படைக்குள்ள நம்ம இந்த நரவான இருந்தார்ல அவர் வந்து இருந்தப்ப அவரோட ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா இந்தியா இராணுவத்தில் ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் நடக்கணும் அதாவது தொழில்நுட்ப புரட்சி நடந்தா மட்டும்தான் இந்திய இராணுவம் வந்து நம்பர் ஒன் இராணுவமாக மாற முடியும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை கண்டிப்பாக உடனடியாக தொடங்கணும் ஏற்கனவே தொடங்கிட்டாங்க தயாரிப்பு வடிவத்தில் தொடங்கியாச்சு டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர்ஓ இது மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் தயாரிப்பு வடிவத்தில் ஏற்கனவே தொடங்கிட்டாங்க ஆனால் போர்க்களத்தில் அந்த ஆயுதங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி சீக்கிரமாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற திட்டங்களை இந்த மனோஜ் பாண்டே நேற்று சாயங்காலம் பெரிய பெரிய படை தளபதிகளிடம் பேசியதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு சரியா இந்தியன் ஆர்மிஸ் வெஸ்டர்ன் கமாண்ட் ஆஃப் ஹவுல்ஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் சினர்ஜி வித் சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் உண்மையிலேயே சொல்றேன் நம்ம இந்திய ஆர்மியில இராணுவத்தில் இந்த வெஸ்டர்ன் கமாண்ட் வந்து யாராலையும் தடுக்க முடியாத ஒரு பெரிய படையாக மாறிடுச்சு இன்னைக்கு காலையில அவங்க ட்விட்டர் பேஜுக்கு போய் இது நம்ம நிறைய பேருக்கு இது தெரியறதே இல்லை அவங்க ட்விட்டர் பேஜ் போய் அவங்க இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த வருஷத்திலேயே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இப்ப இந்த சமீபமாக செஞ்ச ஆப்ரேஷன்ஸை மட்டும் பார்த்தாலே அப்படியே பிரமிப்பாக இருக்கு நம்ம அமெரிக்கா செய்யறதை பார்க்கறோம் ரஷ்யா செய்யறதை பார்க்கறோம் யார் யாரோ எங்கெங்கேயோ எந்த வீரர்கள் என்னென்ன ஆயுதங்களையோ பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறோம் அவங்களோட அந்த ட்விட்டர் பேஜுக்கு போய் பார்த்தா அப்படியே ஷாக்கிங்கா இருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட அந்த ஸ்டாமினா அவங்களுடைய அந்த மூமெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய அந்த படை போர் தயாரிப்பு அதுக்காக எப்படி எப்படிப்பட்ட எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்யறாங்க எங்க இருந்தெல்லாம் எப்படி எப்படி குதிக்கிறாங்க எந்தெந்த ஆயுதங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த போட்டோஸ் வீடியோஸ் பார்க்கும்போ எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ வேர்ல்டு லெவலில் எவ்வளவோ மிலிட்டரி பேசஸ் எவ்வளவோ நேவி பேசஸ் எவ்வளவு மரைன் பேசஸ் போய் பார்த்து அந்தந்த ஆயுதங்களை இப்படி தொட்டு பார்த்த எனக்கே வந்து இந்த போட்டோக்களை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக நம்ம வெஸ்டர்ன் கமாண்ட் வந்து ஒரு அசுர வேகத்தில் போருக்கு தயாரிக்குது அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நான் பார்த்த எல்லா வீடியோஸ் ஃபுட்டேஜஸ் வந்து என்னையே ஷாக்கிங்காக ஒரு ஒரு ஷாக்கிங் நிலைக்கு கொண்டு போயிடுச்சு அப்புறம் இந்த ஒரு ஹாட் ஏர் ஹாட் பலூன் அமெரிக்காவில் ஒரு பலூன் பறக்குதான் அது சைனாவோட பலூனா அமெரிக்காவில் வேற வேற இடங்களில் முக்கியமாக இந்த வெஸ்டர்ன் அமெரிக்கா ப பக்கங்களில் நிறைய பலூன் பறக்கிறதாகவும் ஏற்கனவே பல ரிப்போர்ட்ஸ் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு போலி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அதாவது ஃபேக் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ரன் பை சைனா சைனா மக்களை வந்து அங்க அமெரிக்கால நிறைய இடங்கள்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த மக்களுடைய கல்ச்சர் அந்த மக்களுடைய நடைமுறைகள் லோக்கலா இருக்கக்கூடிய அந்த மிலிட்டரி பேசஸ்ல என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கு யார் யாரு எங்கெங்க என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பாக்குறதுக்காகவே போலீஸ் வடிவத்தில் இருக்கிறதான ஒரு செய்தி வந்தது இப்ப இந்த ஸ்பை பலூன் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமீட் பலூன்ரோ பிளிங்கன் பிளிங்கன் வந்து இந்த சாட்டர்டே சண்டே வந்து சைனா போறதா இருந்துச்சு அந்த ட்ரிப்பே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் That's just because this Amit Balloon wrote, Blinken confirms postponement of planned China visit. One of the people who are in the United States, one of the people who are in the United States, one of the people who are in the United States, they canceled the trip. Biden, now Biden briefed on suspected Chinese surveillance balloon. White House has reported on the White House. That is the spy balloon that has been confirmed. Now, the question is, in the military, in the United States, சைனாவோட ஒரு பலூனை அவ்வளவு சுலபமாக சுட்டு கீழே வீழ்த்த முடியாது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சஸ்பெக்டட் சைனீஸ் சர்வைலன்ஸ் பலூன் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஓவர் ஆஸ் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி பல ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவை வந்து ரொம்பவும் அசிங்கமாக ஒரு விஷயத்த சொல்லி சிரிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா சைனாவோட ஸ்பை கப்பல் வந்து இந்திய பெருங்கடலில் இருந்தது அப்படிங்கிறது அவனோட அவ்வளவு பெரிய கப்பல் நம்ம நாட்டில் நம்ம கடலுக்குள்ளாடி வந்தத ஸ்ரீலங்காவுக்கு போன ஒரு கப்பல் அப்புறம் இந்திய பெருங்கடலில் ரோந்து பணியை தொடங்குறதாக இருந்த ஒரு கப்பல் எல்லா கப்பலையுமே உடனே அடிச்சு விரட்டி அனுப்பப்பட்டது அதுக்கே வந்து இவங்க சிரிச்சானுங்க அவ்வளோ பெரிய கப்பல் வந்து அதுவும் வர விடலை வந்ததுமே நீ வந்தனா கண்டிப்பாக சிக்கல் தான் ஏற்கனவே நோ ஃப்ளை ஜோன் நாங்கள் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அக்னி மிசைல் வந்து சோதனை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு இந்தியா அந்த கப்பல்களை உடனடியாக நீ திரும்ப போறியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதுக்கே சிரிச்சானுங்க இப்ப ஒரு ப
என்னதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல பட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு என்னன்னு இட்ஸ் அ ஸ்பை பலூன் ஸ்பை பலூன்னா அதிகமான கேமராஸ் இருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மிலிட்டரி பேசிஸ் நாசா சம்பந்தப்பட்ட ரிசர்ச் டிசைன் சென்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் எங்கெங்க எந்தெந்த ஆயுதங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்பை பண்றதுக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு பலூன் சைனா அசால்ட்டா என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா கூல் காய்ஸ் கூல் சரியா கூலா இருங்க சில்லா இருங்க ஒரு பலூன் தானே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு இதை வந்து அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப அவசரப்பட்டு ரொம்ப கோபப்படுறதுக்கு ஒரு காரணமே கிடையாது அது சும்மா ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு சர்வேலன்ஸ் பலூன் ஒரு சர்வேலன்ஸ் கேமரா அப்படின்னு அசால்ட்டா சொல்லிட்டாங்க சரியா சைனா ஆல்ரெடி தேர் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டிங் சைபர் அட்டாக்ஸ் ஆன் அலைஸ் காம்படிட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக அப்படி நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியே வந்திருக்கு யார் யாரெல்லாம் நம்ம போட்டியா நினைக்கிறோமோ யார் யாரெல்லாம் அவனுக்கு எதிரியா அவன் நினைக்கிறானோ யார் யாரெல்லாம் அவனை விட பெரியவங்களா வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ எல்லா நாடுகள்லையுமே அது எதிரியா இருந்தாலும் சரி காம்படிட்டரா இருந்தாலும் சரி ஏன் நண்பர்களா இருந்தாலும் சரி அவனை விட ஒரு படி வளர்றதாகவோ நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதாகவோ ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா உடனே சைபர் அட்டாக் பண்ணிடுறானு சரியா தவறு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு பாகிஸ்தான்ஸ் ஓன் வெப்பன்ஸ் மான்ஸ்டர் இஸ் அவுட் டு டிஸ்ட்ராய் இட் இது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தானோட தீவிரவாதமே பாகிஸ்தான அழிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த நாடை இனிமேல் யாராலுமே காப்பாற்ற முடியாது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் இன்னும் சைனாவையும் சேர்க்கணும் சைனா கோவிட் நோயால் அழிய போகுது அவன் செஞ்ச தப்பு அவனையே தாக்கி அழிக்குது உண்மையா இல்லையா இதே தான் இப்ப பாகிஸ்தான் நடக்கு பாகிஸ்தான் வளர்த்தது என்னது தீவிரவாதம் தீவிரவாதமே அவனை அழிக்குது சைனா வளர்த்தது என்னது கொரோனா நோய் கொரோனா நோயை அவனை அழிக்குது ஏமாற்றம் சரியா மற்றவங்களை அழிக்கணும் மற்றவங்களை ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநில அதுவே அவனை அழிக்குது மற்றவங்க சொல்றதை கேட்காம தான் தோண்டித்தனமா நடந்தது முக்கியமா இந்தியா சொன்னதை அவன் கேட்கல அதனாலதான் ஸ்ரீலங்கா அழி இப்ப என்னோட கேள்வி உங்களுக்கு நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த சைனாவுக்கு மருந்து கேட்கிறானுங்க இந்த கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் மருந்து கேட்குறானுங்கள தடுப்பூசி கேட்குறாங்கள கொடுக்கலாமா வேண்டாமா எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு அதை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மற்ற வீடியோஸ் நிறைய வீடியோஸ் நல்ல நல்ல வீடியோஸ் இருக்கு பிளேலிஸ்ட் போங்க இஸ்ரேல் ரஷ்யா இந்தியா பார்ட்னர்ஷிப் சைனா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு நிறைய நல்ல நல்ல பிளேலிஸ்ட் இருக்கு அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் டைம் எப்போவாவது ரிலாக்ஸிங் ட்ராவல் அப்படின்னு போறீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டை மியூசிக் சிஸ்டம்ல போட்டு அப்படியே வெறும் வாய்ஸை மட்டும் கேளுங்க அப்படியே அசந்து போயிடுவீங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு அழகான தரவ்லி ரிசர்ச் வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல இருக்கு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything we can do in our first number, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything you can do in your house, friends. Thank you.